హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు శ్రీనివాస్ మీ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియో మనకు ఏపీ గ్రామ అండ్ వార్డు సచివాలయం యొక్క పరీక్షలకు సంబంధించినటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్ అని డిస్కస్ చేద్దాం ఈ యొక్క టోటల్ డేటా అంతా కూడా మనకు అనంతపురం జిల్లా నుంచి రావడం జరిగింది ఎస్టర్డే మనకు కర్నూలు జిల్లా నుంచి రావడం జరిగింది అయితే టూ డేస్ బ్యాక్ పంచాయతీరాజ్ శాఖ కమిషనర్ గిరిజాశంకర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఉత్తర్వుల ప్రకారం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అన్ని పరీక్ష కేంద్రాలన్నింటిని కూడా గుర్తించేటటువంటి పనిలో అధికార యంత్రాంగం అనేది నిమగ్నం అవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు మన ముందర కరోనా సమస్య ఉంది కాబట్టి ప్రతి పరీక్షా గదిలో కేవలం పది నుంచి పదిహేను మంది మాత్రమే సిట్టింగ్ అనేది ఏర్పాటు చేయాలని పంచాయతీరాజ్ శాఖ ఇచ్చినటువంటి ఉత్తర్వుల ప్రకారం కేవలం పది నుంచి పదిహేను మంది మాత్రమే సిట్టింగ్ కాబట్టి పరీక్షా కేంద్రాలను ఇంక్రీజ్ చేయబోతున్నారు అదేవిధంగా అత్యధిక సీటింగ్ కెపాసిటీ ఉండేటటువంటి ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ నుంచి అతి తక్కువగా ఉండేటటువంటి స్కూల్స్ దాకా మొత్తం ఓవరాల్గా లిస్ట్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీకి ఈజీగా ఉండేటట్టు అదేవిధంగా అదర్ మెడికల్ అదేవిధంగా పోలీస్ వ్యవస్థలకు ఈజీగా ఉండేటట్టు పరీక్ష కేంద్రాలను గుర్తించాలని ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా శానిటైజేషన్ ప్రాసెస్తో పాటు మరి కొంత డీటెయిల్ డేటా కూడా మనకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అనంతపురం జిల్లాలో పదకొండు వందల తొంభై తొమ్మిది ఖాళీలకి డెబ్బై ఒక్క వేల మంది అయితే అప్లై అయితే చేసుకోవడం జరిగింది సో దీంట్లో మనకు మాక్సిమం మాక్సిమం కేటగిరీ వన్ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉండడం జరిగింది వాళ్ళకు ఒకే రోజు పరీక్ష అయితే కండక్ట్ చేశారు అయితే లాస్ట్ టైం వన్ నాట్ ఫోర్ పరీక్ష కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈసారి మాత్రం మనకు దాదాపుగా నూట యాభై నుంచి నూట అరవై దాకా అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఖాళీల వివరాలకు సంబంధించి మనం డీటెయిల్గా డేటా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో మన యొక్క గ్రామ అండ్ వార్డు సచివాలయాలకు సంబంధించి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ పంతొమ్మిది పోస్టులు అదేవిధంగా వార్డ్ డెమ్యూనిటీ సెక్రటరీ డెబ్బై రెండు పోస్టులు అయితే కేటాయించడం జరిగింది అయితే ఒక రెండు పోస్టులకు సంబంధించి మనం ఆల్రెడీ డీటెయిల్ మెటీరియల్ అదేవిధంగా డీటెయిల్గా డిజిటల్ క్లాసెస్ సిరీస్ అనేవి అందించడం జరుగుతుంది వాటి యొక్క టోటల్ డేటా అంతా కూడా ఈ వీడియో కింద ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి మీరు అక్కడికి వెళ్ళి డేటా అనేది గ్యాదర్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఈ యొక్క అనంతపురం డిస్టిక్లో వార్డ్ ఎమ్యూనిటీ సెక్రటరీకి కేవలం మనకు థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ మాత్రమే కాంపిటీషన్ అయితే ఉండడం జరిగింది ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ మాత్రం చాలా ఎక్కువ కాంపిటీషన్ ఉంది కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు మాత్రం కొంచెం ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ అదేవిధంగా ఈ యొక్క పరీక్ష కేంద్రాలు అన్నింటిని కూడా సెలెక్ట్ చేసి ఈ నెల ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు లోపు పంచాయతీరాజ్ శాఖకు పంపించాలని వీళ్ళైతే ఉత్తర్వులు అయితే జారీ చేయడం జరిగింది ఇచ్చినటువంటి డేటాను బట్టి వాళ్ళంతా కూడా లిస్ట్ అవుట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనకు అనంతపురం జిల్లా నుంచి డేటా అయితే ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా కర్నూలు జిల్లా నుంచి కనుక డేటా తీసుకున్నట్లయితే మనకు పన్నెండు వందల డెబ్బై మూడు పోస్టులకి తొంభై రెండు వేల మంది అప్లై చేయడం జరిగింది సో దీంట్లో కూడా మనకు సేమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తొంభై రెండు వేల పోస్టులకు కనుక తీసుకుంటే దాదాపుగా ఆరు వేలకు పైగా పరీక్షా గదులను ఏర్పాటు చేయాలని వీళ్ళైతే ప్లాన్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది మీ కేటగిరీ వన్ అభ్యర్థులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే వీళ్ళు ఎక్కువ సీటింగ్ అనేది అరేంజ్ చేస్తున్నారు ఇంజనీరింగ్ అసిస్టెంట్ ముప్పై ఏడు పోస్టులు అదేవిధంగా వార్డ్ ఎమ్యూనిటీ సెక్రటరీకి యాభై మూడు పోస్టులు అయితే కేటాయించడం జరిగింది అదేవిధంగా దాదాపుగా మూడు వేల పోస్టులు కూడా పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ యొక్క వీటి యొక్క సంఖ్య కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అండ్ మనకు త్వరలోనే లాక్డౌన్ ఫైవ్ అనేది కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది అయినప్పటికీ కూడా ఎగ్జామ్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి ఎగ్జామ్స్ మాత్రం జూలైలోనే జరుగుతాయి అయితే పరీక్షల యొక్క నిర్వహణ అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేయడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం కాబట్టి సచివాలయ పరీక్షలు మాత్రం ఖచ్చితంగా జూలైలోనే జరుగుతాయి మేబీ వన్ ఆర్ టూ డేస్ అటు ఇటు తప్ప మాక్సిమం అయితే జూలైలోనే కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ అదేవిధంగా ఇంకా మన క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా ఇంకా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ అప్ టు డేట్ దాకా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇదొక మాత్రం మీరు గమనించుకోండి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకు ఈ యొక్క కాంపిటీషన్ కూడా ఎక్కువనే ఉంది కాబట్టి డీటెయిల్గా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో మనకి ఇది ఒక గ్రామ అండ్ వార్డ్ సచివాలయాలకు సంబంధించినటువంటి పరీక్ష కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయమని ప్రతి జిల్లా కూడా పంచాయతీరాజ్ శాఖ నుంచి ఉత్తర్వులు అయితే జారీ అవ్వడం జరిగింది కాబట్టి ప్రతి మండలంలో కూడా పరీక్ష కేంద్రం అనేది ఉంటుంది సో ఈ విధంగా కనుక మన డేటా తీసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్స్ అనేవి జరుగుతాయి కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రిపేర్ అవుతూనే ఉండండి